Vamos a pasar el día en la colonia Polanco. Me gustaría enseñaros rinconcitos. He hecho este vídeo porque muchos de vosotros me habéis dicho haz por favor un vídeo en la colonia Polanco. Pues aquí estamos, espero que os guste. Este fue el proyecto del ferrocarril de Cuernavaca, el tren que quiso unir la Ciudad de México con Acapulco. ¡Guau! ¡Qué planazo! En medio de Polanco y unas vías de tren. Sus vías aún se utilizan en algunos tramos de Polanco. Estamos en la Plaza Carso. Está considerada como el mega desarrollo de usos mixtos más grandes de América Latina. ¿Qué quiere decir eso? En esta plaza te encuentras museos, teatro, hay torres corporativas de grandes marcas, hay torres residenciales y zonas verdes y peatonales. Súper, súper bonita. Aquí tenemos al Museo Somaya. Se fundó en 1994 y en un ratito entraremos. Vamos a empezar a visitarlo de arriba a abajo. Espero que os guste. El Teatro Telcel es considerado como uno de los mejores teatros de Latinoamérica por su diseño. Ya veis que es un teatro muy diferente por su sostenibilidad y porque dicen que aquí lo que es la acústica del teatro es impresionante. Se reciben las obras de teatro y los musicales más prestigiosos a nivel mundial. Y en la misma Plaza Carso tenemos al Museo Jumex. Se inauguró en 2013 y es un museo dedicado al arte contemporáneo. Hoy no tenemos tiempo, lo siento porque tenemos que ver muchísimas cosas, pero podemos venir otro día. ¿Y ese coche ahí girado qué hará? Es una escultura que se llama Breve Historia del Tiempo, la cual desafía la gravedad y transmite la sensación de suspensión temporal al estar frente a ella. Y aquí estamos, delante o debajo del Museo Saumaya. Es un museo sin ánimo de lucro, es totalmente gratuito. Se ha convertido en un icono arquitectónico de la Ciudad de México por su arquitectura vanguardista. Nunca he venido a este museo, así que me hace mucha ilusión que lo compartáis conmigo. ¡Vamos! Uy. He entrado al Museo Saumaya con el pie izquierdo, ¿eh? Acabamos de entrar. Y a mí me han dicho que para ver este museo hay que subir a la parte de arriba e ir bajando. No me preguntéis el por qué, pero yo lo voy a hacer así. ¡Vamos! Muchas gracias. Ajá. Sales en el elevador, subes la rampa y llegan al exposición. Ahora tienes que subir por aquí. Muy amable. Gracias. gracias. Se nota que hay money money. Hemos subido cinco plantas en un segundo. Es impresionante este museo vanguardista es como que rompe con todos los estilos anteriores muy diferente ver la estructura estamos justo en la parte de arriba del museo yo que soy una bata y hablo hablo muy fuerte fundado en 1994 por el empresario e ingeniero mexicano Carlos Slim. ¿Y sabéis por qué se llama este museo así? Porque Carlos Slim le puso este nombre para honrar a su mujer fallecida, Soumaya Domit. Esto yo le llamaba eh, cactus, creo que no son magueis. Mis seguidores ahí me lo han dicho, pero ahora también dudo. Así que voy a mirar mucho y voy a callar más porque si no las digo todo al revés. Eso, eso, muy bien, muy buena lección. Aquí tenemos al español, a Manolete, a nuestro compadre. Ahora entiendo por qué le llaman a México, México lindo. Mirad. No te enfades. Te prometo que te traigo una tortilla de patatas española para darte ahí un aire más, más de diversión. Hacemos una tortilla, va, la hago y se la traigo Oye, a la señora Doña Teresa Pliego. El único propósito de abrir este museo fue compartir un espacio para disfrutar del arte. Ya lo podéis ver, ¿no? Cantidad y cantidad de cuadros, esculturas, Mirar 
qué trabajo. Es que es impresionante. Se me olvidaba. El Museo Soumaya está diseñado por el arquitecto mexicano Fernando Romero. Ole tú, porque es impresionante. Ya hemos visto el museo muy por encima porque es enorme y aquí en horas y horas no te lo acabas. Y ahora vamos a salir y vamos a descubrir juntos otras partes de Polanco. Vamos. Como veis está lleno de rascacielos o de edificios muy grandes, me recuerda un poco a la reforma. Totalmente diferente a las colonias que os he enseñado. Aquí es como una zona muy comercial de mucho dinero. Pasamos de largo del centro comercial Antara porque bueno, para ver tiendas prefiero ver otras cosas como más especiales. La cantidad de movimiento ¿eh? que vemos en las calles. Ahora vamos a Calle Homero, ya estamos llegando. Y ahí tenemos otro centro comercial muy conocido, muy famoso en México, donde hay muchísimas boutiques, tiendas de ropa de mucho y mucho y mucho dinero. Que yo mejor me quedo fuera porque no tengo ni paquicos, como decimos allí dentro y hago así, mira, media vuelta y vete para tu casa que no puedes comprarte nada. En la avenida Homero, los edificios que hay en esta avenida son impresionantes, mirar, edificios muy exclusivos, con terrazas. Todos los edificios están llenos, llenos de seguridad. Entonces, si veis que alguna vez nos vienen a decir que no podemos grabar, es porque cada edificio tiene su seguridad privada las 24 horas del día y no te dejan grabar ni lo que es la fachada de fuera, que dices, estoy en la calle, pues no te lo permiten. La colonia Polanco es una de las colonias más exclusivas y cotizadas para venir a vivir. Yo me acuerdo que cuando llegué a la Ciudad de México por primera vez, vine a ver esta colonia, y cuando vi los precios, dije, chica, vete para otro lugar porque tú esto no te lo puedes costear. Así que nada, vine aquí para hacer los papeles y no lo volví a pisar, solo ahora con ustedes. <risa> Cámara, déjame pasarte que no puedo más. <risa> estamos en la avenida Horacio y estamos aquí porque justo delante está la parroquia San Agustín. Es una parroquia muy grande, muy bonita y muy famosa a nivel internacional. Vamos a intentar entrar con la cámara a ver si me dejan grabar. Ya de entrada, la parroquia es impresionante solo con la fachada. Imaginaros cómo es por dentro. Ya hemos llegado y acabo de ver que está cerrado. Oh. Bueno, por lo menos vamos a acercarnos. Claro que está cerrada, ¿no? Pero como soy una niña, tengo la intuición de que si llamamos, alguien nos va a abrir. Así que vamos a intentarlo. Como dice mi madre, nunca pierdas la esperanza. Da igual. Hay una cosa. Espera. O oh, están ensayando. Va a ser que no podemos entrar. <risa> Mirar. La piedra, como siempre digo, que me da energía positiva, o eso digo yo. <risa> Salgo de aquí siento que estoy más enérgica. Esta parroquia es muy especial y está inspirada en los estilos arquitectónicos gótico y modernista. ¿Qué cómo lo sé? Porque me he informado. <risa> Mirar desde aquí, qué vista más impresionante. Ahora vamos a ir a el Parque Lincoln, os encantará. Muy amables, gracias. Pues ya nos dijeron que es que a la una cierran y vuelven a abrir de 5 a 7. Intentaremos venir en un ratito. ¿Por dónde está aquí la tienda H&M? Calle Horacio. No, calle Homero. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Qué es Miguel Hidalgo? M H. Ah, sí. Que no es H y M. Que no es ni Horacio 
mi Homero es Miguel Hidalgo. Y ya está. ¡Aleluya! Hola, me han dicho que en el Rey del Suadero se come muy bien. Me dijeron bien. ¿Ah, sí? ¿Cuánto hace que están ustedes acá en Polanco? Más de 30. Más de 30 años. ¡Wow! Bueno, yo vine acá que no sé qué tengo que comer. Me gusta toda la comida mexicana. Los más recomendados son obviamente los de suadero, también los de tripa y los tacos al pastor. Voy a probar el taco suadero y el del pastor. Voy a hacer dos. Si me quedo con hambre ya pediría algo más. Muy amable. Bienvenidos. Gracias. Dos tacos. No te lo crees ni tú. ¿Y ustedes son los cocineros que hacen esos tacos tan ricos? Tiene todo muy buena pinta. ¿Un taquito de suadrito? Sí, muy amable. Mm, carne de venado. Ya estoy sentada. Pues es raro, ¿no? Estando en Polanco. A lo mejor pensabais que podría ir a un restaurante exclusivo, de mucho dinero. Pero creo que un muy buen plan es irte a una taquería típica de Ciudad de México y comer unos buenos tacos. Ahí donde vayamos vamos a comer unos buenos tacos. Más que en un restaurante de lujo, que te ponen así cositas, 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 y luego te quedas con hambre. A mí darme tacos, señores, que soy de comer. Y aquí tengo mi taco suadero y le voy a poner un poco de mi salsa la salsa esta que han dicho de ajo con habanero no sé si pica mucho pero como todos me decís eres mexicana por la cantidad de picante que come le voy a echar un poco de limón oh. Esa buscar, eh? oh. está buenísimo también he pedido un platito sin tortilla. Mirad, la carne está medio tostadita, tiene un sabor delicioso. Ya me ha llegado mi taco al pastor. Le voy a echar picante, si no, no, no sabe a nada. La verdad, esta salsa ya lo había leído antes, que es como el toque personal de este lugar. Vamos a probarlo. Mm. Ya sé que estáis pensando, deja de comer, estás comiendo mucho en todos los vídeos y te vas a poner muy redonda. La comida está buenísima y no te puedes comer un taco o dos, son muy pequeños. Tres, ya en el tercero ya voy parando y hay veces que caen cuatro. Ya he acabado de comer, os había dicho dos o tres tacos, me he comido cuatro tacos. ¿Qué? Estaban buenísimos y más o menos están entre 15 y 17 pesos, así que un planazo. Si vienes a Polanco es venir a la taquería El Rey del Suadero. Buenísimos. Polanco es una de las colonias que ha acogido de la mejor manera a diferentes comunidades de todas las partes del mundo. Por eso hay tanta diversidad cultural. Aquí hace mucho tiempo vinieron la comunidad judía, la española, la libanesa, la alemana... Hay mucha diversidad, eso es lo que me gusta. Ahora, estas comunidades de pobres nada, ¿eh? Aquí está la clase alta. A todas partes que voy mirando hay unos edificios y unas casas brutales. Estamos en la avenida Presidente Mazarik. Justamente estamos en la glorieta Presidente Mazarik y esta avenida se llama así porque está, eh, <ríe> y está dedicada a Tomás Mazarik que fue el primer presidente de Checoslovaquia y lo reconocieron por sus políticas democráticas. Es una de las calles más caras y exclusivas de Latinoamérica, así que esto señores no se vive cada día. Vamos a ponernos todos en los zapatos de Mónica y vamos a pasear por esta avenida tan prestigiosa que yo me voy a poner un poco más de glamour y vamos a pasear. Me siento rica teniendo 20 pesos en el bolso, pero soy rica ahora. la llave del coche no sé dónde dejo la llave bueno luego vengo a buscarlo en esta avenida nos podemos encontrar todo tipo de boutiques de extra 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 lujo muchísimas galerías de arte unas cadenas de restaurantes de mucho dinero y pues aquí está bien venir a pasear y mira que mirar no cuesta nada
Yo el otro día vine aquí a grabar un anuncio como extra. <risa> y estos carros que están aquí a mi izquierda están esperando porque la gente está comiendo en los restaurantes. Y aquí es muy típico que la gente tenga su chofer privado con este tipo de coche, carro, que vale una pasta. Y el chofer esperando dentro hasta que terminen de comer, de tomar su café, su carajillo y su gin tonic. ¿Es heavy o no? A mí cuando me lo explicaron no me lo creía. Estamos en el parque Lincoln y este parque fue el primer parque diseñado en la colonia Polanco. Esto que veis aquí, que escucháis, ya se han callado todos. Se han callado. Estaban gritando, gritando. Es el aviario pero está cerrado por la pandemia y hay una gran cantidad de aves exóticas. Tendremos otro día. Ahora hablan. ¡Ja! Mirar, en medio del parque están los famosos espejos de agua que hacen de espejos y ves reflejados todos los edificios que están justo al lado del parque. Y los fines de semana aquí se hacen como competiciones de unos barcos teledirigidos y los ponen aquí y hacen competiciones entre ellos. Os haré alguna imagen para enseñaroslo. Espejito, espejito, ¿quién es la chica más guapa del mundo? Vámonos a la torre del reloj, que nadie me dice que soy guapa. que se estaba escuchando, digo avión, no son aviones, son helicópteros, de la cantidad de dinero que hay aquí, muchos de los edificios de Polanco tienen helipuerto y la gente deja su helicóptero y se va a comer a un restaurante. Alrededor de todo el parque Lincoln está lleno de restaurantitos, Casi todos tienen las terrazas afuera para que puedas disfrutar tu vinito, tu caviar. ¡Ay, un momento! Es que he parado porque he intentado agarrar el helicóptero y tampoco he podido. Tu vinito, tu caviar, tu salmón o tu dorada a la sal y pagando. Y aquí, dentro del parque Lincoln, está la torre del reloj. Es uno de los iconos más emblemáticos de Polanco y antiguamente la torre del reloj fue un palomar. Está abierta. Hola. Buenas tardes. Wow. Y sí tiene una estructura diferente a lo que estamos acostumbrados. El techo de como así, redondo. Normalmente los altares está lleno como de figuritas de oro. Mirad, es como de metal. No sé, la veo muy diferente. <risa> Lo hemos conseguido. Espero que os lo hayáis pasado bien en este día que hemos pasado en Polanco. Hemos hecho un montón de cosas y nos vemos en el próximo vídeo. Escribidme un comentario para decirme dónde queréis que vaya. ¡Chao! Yo me voy para acá.